హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు మమికం తెలుగు నోవెల్స్ నేను మీ నివేదిత ఎలా ఉన్నారండి అందరూ నేనైతే చాలా బాగున్నాను మధుకావ్యం ఎపిసోడ్స్ మర్చిపోకుండా రెగ్యులర్గా ఫాలో అవుతున్న ప్రతి ఒక్కరికి చాలా థ్యాంక్స్ ఎపిసోడ్ నెంబర్ సెవెంటీ సెవెన్లోకి వెళ్ళిపోదామా విండో నుండి బయటకు చూస్తున్న రేవతికి మిర్రర్లో నుండి మధుకర్ బైక్పై హాస్పిటల్లోకి వెళ్తున్నట్టుగా కనిపించడంతో షాక్ అయింది ఇదేంటి ఇప్పుడే కదా మధుకర్ని హాస్పిటల్లో డ్రాప్ చేసి వస్తున్నాం మళ్ళీ ఇంతలోనే తను బైక్పై బయట నుండి హాస్పిటల్లోకి వెళ్ళడం ఏంటి అని ఒక్కసారిగా పెరిగిన గుండె వేగంతో అశ్విన్ వైపు చూసి కార్ ఆపు అశ్విన్ అంటూ గట్టిగా అరిచింది ఏంటి రేవతి మళ్ళీ ఏమైంది అంటూ కాస్త అసహనంగా బ్రేక్ వేశాడు అశ్విన్ మధు మధు ఇప్పుడే బైక్పై హాస్పిటల్లో ఎంటర్ అవుతున్నాడు అన్న రేవతి మాటలకు ఆశ్చర్యంగా చూశాడు అశ్విన్ ఏమంటున్నావు రేవతి మధుకర్ ఇప్పుడు బైక్పై వెళ్ళడం ఏంటి ఇంతకు మునిపే కదా మనం ధీరజ్కి అప్పచెప్పి వచ్చాం తనకు మన ముందే కదా ట్రీట్మెంట్ కూడా మొదలైంది ఎవరినో చూసి ఎవరో అనుకుని ఉంటావు మధుకర్ గురించి ఎక్కువగా ఆలోచించడం వల్ల ఎవరిని చూస్తున్నా నీకు వాడిని చూసినట్టుగానే అనిపిస్తుంది అంటూ కార్ స్టార్ట్ చేస్తున్న అశ్విన్ వైపు కోపంగా చూసి వెంటనే కార్ కీస్ లాగేసుకుంది రేవతి ఏంటి రేవతి నువ్వు చేస్తున్న పని అంటూ ఆవేశంగా కొట్టడానికి చెయ్యెత్తాడు అశ్విన్ నువ్వు నన్ను కొట్టు లేదా చంపు నేను మాత్రం నీతో రావడం లేదు అశ్విన్ మధుకర్ అసలు ఎందుకు ఇలా ప్రవర్తిస్తున్నాడో లోపల ఏం జరుగుతోందో తెలుసుకోవడానికి నేను వెళ్ళాలి అనుకుంటున్నాను ఇప్పుడే వెళ్తున్నాను ఒక తండ్రిగా నీకు కూడా బాధ్యత ఉంది అనిపిస్తే నువ్వు కూడా నాతో రావచ్చు లోపల ఏం జరుగుతోందో నీ కొడుకు గురించి తెలుసుకోవడానికి లేదా నువ్వు ఒంటరిగా ఇంటికి వెళ్ళిపో అని ఆవేశంగా కీస్ అశ్విన్ చేతిలో పెట్టి ఇంకేం మాట్లాడకుండా కార్ డోర్ ఓపెన్ చేసుకుని కిందకు దిగి హాస్పిటల్ వైపు నడుస్తోంది రేవతి కోపం వచ్చిన రేవతి ప్రవర్తనలో కూడా ఎంతో కొంత నిజం లేకపోలేదు అనిపించింది అశ్విన్కి అందుకే అశ్విన్ కూడా కార్ దిగి రేవతి వెంట పరుగులాంటి నడకతో వెళ్తున్నాడు రేవతి ఒక్క నిమిషం ఆగు సారీ రేవతి నీపై కోపం చూపించినందుకు నన్ను క్షమించు నువ్వు ఒంటరిగా వద్దు ఇద్దరం కలిసే వెళ్దాం అంతేకాదు నిన్ను బాధ పెట్టేలా నేను కూడా ఏమీ చేయను నీకు హాస్పిటల్లో మధుకర్ని ఉంచడం నమ్మకంగా అనిపించకపోతే వేరే ఒక హాస్పిటల్కి తన్ని షిఫ్ట్ చేద్దాం లేదా నీ అనుమానం తీరేంత వరకు లేదా మధుకర్ ఇంటికి వచ్చే వరకు మనం కూడా తనతో పాటే హాస్పిటల్లోనే ఉందాం సరేనా అని అశ్విన్ అనడంతో సరే అని ఇద్దరూ కలిసి హాస్పిటల్లోకి వెళ్తున్నారు ఇదిలా ఉంటే అక్కడ మాధవ్ కావ్యల ఫోన్ అవ్వకపోవడం రింగ్ అవుతున్నా లిఫ్ట్ చేయకపోవడంతో అనుమానం వచ్చిన వందన మరుసటి రోజు కావ్యతో ఒంటరిగా మాట్లాడేందుకు కాల్ చేసింది అప్పటికే మాధవ్ కావ్య ఇద్దరు ఆఫీస్కి చేరుకున్నారు ఆఫీస్కి వెళ్ళిన తరువాత ఏదో ఇంపార్టెంట్ వర్క్ ఉంది అని ఒక క్లయింట్ని కలవాలి అని చెప్పి మాధవ్ రూపంలో ఉన్న మధుకర్ ఆఫీస్ నుండి బయటకు వెళ్ళడంతో కాస్త అనీజీగా ఫీల్ అవుతున్న కావ్య అదే సమయంలో ఫోన్ రావడంతో మాట్లాడింది జరిగిన విషయం అంతా వివరంగా చెప్పకపోయినా తను ప్రెగ్నెంట్ అనే విషయం మాత్రం చెప్పింది వందనకు విషయం తెలిసిన తర్వాత ఒక్క నిమిషం కూడా అక్కడ ఉండేందుకు వందనకు మనసు అంగీకరించలేదు అలా అని అందరినీ టెన్షన్ పెట్టి తీసుకుని రావడం కూడా కరెక్ట్ కాదేమో అనిపించింది ఏం చేయాలో అర్థం కాక ఆలోచిస్తున్న వందన దగ్గరికి వచ్చిన శ్రీనివాస్తో జరిగిన విషయం చెప్పింది వందన దాంతో శ్రీనివాస్ ఇక ఆలోచించకుండా వెంటనే ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరికీ రిటర్న్ వెళ్లేందుకు ఏర్పాట్లు చేసేశాడు సో దాంతో సాయంత్రానికల్లా కుటుంబ సభ్యులందరూ ఇంటికి చేరుకున్నారు అప్పటికే మాధవ్ ఇంట్లో లేడు తనతో వస్తున్న ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి అన్నది అర్థం కాక ఒంటరిగా కూర్చుని ఎన్నో ఆలోచనలతో సతమతం అవుతున్న కావ్య వందనను చూడగానే పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చి మల్లె తీగల అల్లుకుపోయింది వందన చుట్టూ చేతులు వేసి అతయ్య అతయ్య అంటూ ఏడుస్తున్న కావ్యను ఓదారుస్తూ శిల్ప తీసుకువచ్చిన వాటర్ కావ్య చేత తాగించి కాస్త నెమ్మదించిన తరువాత సోఫాలో కూర్చోబెట్టి ఏంటి కావ్య ఇది అసలే ఒత్తి మనిషివి కూడా కాదు ఇలా ఏడుస్తూ బెంగపడితే లోపల బిడ్డకు ఎంత ప్రమాదమో తెలుసా నువ్వు తల్లివి కాబోతున్నావు అన్న విషయం తెలిసిన తరువాత ఒక్క క్షణం కూడా నా మనసు అక్కడ ఉండలేకపోయింది 
వెంటనే నీ దగ్గరికి రావాలని నిన్ను చూడాలని ఆరాటపడింది నిజంగా ఈ క్షణంలో నాకు రెక్కలే కనుక ఉంటే ఎంత బాగుండో అనిపించింది తెలుసా అవును కావ్య మన ఇంటి వారసుడు నీ కడుపులో పెరుగుతున్నాడు అన్న విషయం తెలియగానే మా అందరికీ పండగలా అనిపించింది తెలుసా అంటూ కావ్యను ముద్దు పెట్టుకుంటూ చెప్పారు ధనలక్ష్మి కూడా కావ్య మనసు నిండా ఆలోచనలు భయాలు ఉన్నప్పుడు ముఖంలో నవ్వు ఎలా వస్తుంది అందుకే విచారం కొట్టొచ్చినట్లుగా కనిపిస్తోంది ఆమె ముఖంలో ఏం జరిగింది కావ్య ఎందుకు టెన్షన్గా ఉన్నావు ఇంతకీ మాధవ్ ఎక్కడా అంటున్న వందన మాటలకు మౌనంగా ఉండిపోయింది కావ్య చెప్పు కావ్య మాధవ్ ఎక్కడా ఇటువంటి సంతోషకరమైన సమయంలో నిన్ను విడిచిపెట్టి తను ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయాడు అంటూ ఆశ్చర్యంగా అడిగారు శ్రీనివాస్ తను బయటకు వెళ్ళారు మామయ్య మీ అందరికీ చాలా విషయాలు చెప్పాలి అన్నిటికంటే ముందు మాధవ్ రావాలి మన ఇంటికి అసలు ఏం జరిగింది కావ్య నువ్వు మాట్లాడుతున్నదేంటో మాకు అర్థం కావడం లేదు అన్న ధనలక్ష్మి గారితో నా అనుమాన ప్రకారం ఆ రోజు యాక్సిడెంట్ జరిగిన తరువాత గతం మర్చిపోయి మన దగ్గరికి వచ్చింది మన మాధవ్ కాదు అనిపిస్తోంది అమ్మమ్మగారు ఖచ్చితంగా తను ఎవరో వేరే వ్యక్తిలా అనిపిస్తోంది ఎక్కడ ఏదో మిస్టేక్ జరిగింది మనతో ఉన్న వ్యక్తి మన మనిషి అనుకున్న వ్యక్తి నిజంగా నా భర్త కాదేమో అన్న అనుమానం మొదలైంది నాలో ఈ మధ్య మీరు ఊరు వెళ్ళిన తరువాత ఏం జరిగిందో తెలుసా అమ్మమ్మ అంటూ జరిగిన విషయం అంతా వివరంగా పూసగుచ్చినట్లుగా చెప్పింది కావ్య ఓరి భగవంతుడా మేము లేని సమయంలో అంత జరిగిందా ఇప్పుడేం చేద్దాం అనుకుంటున్నావు కావ్య అసలు ఇదంతా ఏంటి నీకు ఈ అనుమానం ఎందుకు వచ్చిందమ్మా అని అడిగారు ధనలక్ష్మి కావ్య తల ప్రేమగా నిమురుతూ ఆమె కళ్ళల్లోకి సూటిగా చూస్తూ ఏమో అమ్మమ్మ నాకు కూడా తెలియదు కానీ నాకు పిచ్చెక్కుతున్నట్టుగా ఉంది నిజంగానే ఇన్ని రోజులు మన దగ్గరకు వచ్చి ఉన్నది మాధవ్ కాకపోతే నా జీవితం ఏంటి ఆ భయం నన్ను వెంటాడుతోంది అమ్మమ్మ నాకు నిద్ర పట్టకుండా చేస్తోంది ఒకవేళ నా ఊహే నిజమైతే నేను మాధవ్ని కాకుండా వేరొక వ్యక్తిని నా జీవితంలోకి తెలిసో తెలియకో ఇప్పటికే ఆహ్వానించి ఉంటే నో నో ఆ ఊహ కూడా నేను భరించలేకపోతున్నాను అమ్మమ్మ అదే నిజమైతే నేను ఖచ్చితంగా బ్రతికి ఉండలేను అమ్మమ్మ నాకు చాలా భయంగా ఉంది అమ్మమ్మ అంటూ ధనలక్ష్మిని గట్టిగా పట్టుకుని ఏడుస్తోంది కావ్య ఊరుకో కావ్య ఏంటమ్మా ఈ మాటలు అసలే గర్భవతిగా ఉన్నావు ఇటువంటి సమయంలో ఇలాంటి మాటలు మాట్లాడొచ్చా ఖచ్చితంగా ఏ తప్పు జరిగి ఉండదు అయినా నీకు నువ్వుగా ఏ రోజు తప్పు చేసే మనిషివైతే కాదు కదా కాబట్టి అనవసరమైన ఆలోచనలు కట్టిపెట్టు ప్రశాంతంగా ఉండు అరే శ్రీను అలా బొమ్మలా నిలబడతావేంట్రా పరిష్కార మార్గం ఏంటో ఆలోచించు అసలు ఏం జరిగిందో కనుక్కో నిజంగానే కావ్య చెప్తున్నట్లు నిజంగానే మన మాధవ్ కాకుండా మన మాధవ్ లాంటి వ్యక్తి వేరొకరున్నారా ఉంటే అతను ఎవరు తనకు సంబంధించిన వివరాలు ఏంటి అనే విషయం వెంటనే వెళ్ళి కనుక్కో అన్నారు ధనలక్ష్మి అమ్మ అన్నీ కనుక్కుందాం కానీ అంతకంటే ముందు మన మాధవ్ మన ఇంటికి రావాలి కదా అసలు మాధవ్ ఎటు వెళ్ళినట్లు కావ్యని ఒంటరిగా విడిచిపెట్టి ఏమి రాజకార్యం వెలగబెడుతున్నట్టు కావ్య ముందు మాధవ్కి ఫోన్ చేసి మేం వచ్చిన విషయం చెప్పకుండా ఇంటికి అర్జెంటుగా రమ్మనమని చెప్పు అన్నారు శ్రీనివాస్ అసలు మీరు డాక్టరేనా ఇలా ప్రవర్తించడానికి మీకు మనసెలా వచ్చింది ఇటువంటి పవిత్రమైన వృత్తిలో ఉండి కూడా ఇంత నీచంగా ఆలోచిస్తూ తప్పును ప్రోత్సహిస్తారని నేను అసలు ఊహించలేదు ఏం వరిగింది మీకు ఎంత డబ్బు ఇచ్చాడు ఆ ఫోర్ ట్వంటీ మీకు ఈ పని చేయడానికి డబ్బు కోసం నానా అడ్డదారులు తొక్కే ఉద్యోగస్తులని చాలామందినే చూశాను నేను అలాంటి వాళ్ళు ఉంటారని కూడా తెలుసు కానీ ఇప్పటి వరకు ప్రాణాలు కాపాడే ఒక డాక్టర్ ఇలా డబ్బు కోసం తప్పటడుగు వేస్తాడని ఊహించలేదు నేను ఎప్పుడూ చూడలేదు కూడా నిజంగా మిమ్మల్ని చూస్తూ ఉంటే చాలా చిన్నతనంగా ఉంది డాక్టర్ అంటున్న మాధవ్ మాటలకు కాస్త కంగారు పడుతూనే మరొక పక్క మాధవ్కి నచ్చ చెప్పేందుకు ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు ధీరజ్ ప్లీజ్ డాక్టర్ ఇంకా మిమ్మల్ని మీరు సమర్థించుకుంటూ 
మీ విలువను మీ అధికారాన్ని దిగజార్చుకోవద్దు ఇప్పటి వరకు నాలా ఉండేవాడు ఎందుకు అసలు నా స్థానంలోనికి వచ్చాడు ఎలా వచ్చాడు అసలు తనని ఎవరు ప్రోత్సహించారు అనే ఆలోచనలతో ఇప్పటి వరకు మౌనంగా ఊరుకున్నాను కానీ మీరు మీరు తనని ప్రోత్సహిస్తూ అందరినీ మోసం చేస్తున్నారు అని తెలిసిన తర్వాత కూడా ఇంకా నేను మౌనంగా నోరు మూసుకుని ఉంటే నేను తప్పు చేసిన వాడిని అవుతాను కాబట్టి ఇప్పుడే ఈ విషయం అందరికీ చెప్పి మీ అంతు చూస్తాను మీ హాస్పిటల్ పరువు తీస్తాను మిమ్మల్ని రోడ్డుకి ద్వీరుస్తాను అంటూ బెదిరించడం మొదలుపెట్టాడు మాధవ్ అంతలో అక్కడికి వచ్చిన మధుకర్ మాధవ్ మాటలు విని షాక్ అయ్యాడు మాధవేంటి ఇంత హార్డ్గా బిహేవ్ చేస్తున్నాడు అనుకుని దగ్గరగా వెళ్ళి మాధవ్ ఒక్క నిమిషం నేను చెప్పేది ప్రశాంతంగా విను ఇందులో అంకులు తప్పేం లేదు తప్పు ఏమైనా ఉంది అంటే అది ఖచ్చితంగా నాదే నాది మాత్రమే కాబట్టి దయచేసి ఒక్కసారి నేను చెప్పేది వినటానికి ప్రయత్నించు అది ఎందుకు చేయాల్సి వచ్చింది అన్నది ఒక్క క్షణం నా మాట వింటే నీకే తెలుస్తుంది ఆ తర్వాత నేను చేసింది తప్పో ఒప్పో నువ్వే చెప్పు అన్న మధుకర్ వైపు చూసి కోపంగా దగ్గరకు వచ్చి చెంప చెల్లుమనిపించాడు మాధవ్ ఒక్కసారిగా కళ్ళు బైర్లు కమ్మినట్లుగా అయింది మధుకర్కి మళ్ళీ అంతలోనే తేరుకుని కొట్టు మాధవ్ ఎన్నైనా కొట్టు కానీ నా మాట విను నేను కావాలి అనుకుని ఏ తప్పు చేయలేదు అనుకోకుండా జరిగిపోయింది అలా అని నేను తప్పు చేయలేదు అని కూడా అనను ఇక చాలు ఆపుతావా ఇంకా నేను నువ్వు సమర్థించుకోవాలి అని చూస్తున్నావా లేకపోతే నన్ను మోసం చేద్దామని ప్రయత్నిస్తున్నావా అసలు ఏమనుకుంటున్నావు నీ గురించి నీ మనసులో ఒక అమ్మాయి జీవితంలోకి తనకు ఇష్టం లేకుండా రావడం ఎంత తప్పు పనో నీకు తెలుసా అటువంటిది తన ప్రమేయం లేకుండా తన భర్తలా ఉన్నావు అన్న ఒకే ఒక కారణాన్ని అడ్డు పెట్టుకుని తనని మోసం చేసి ఆ కుటుంబంలోనికి ఎంటర్ అయ్యి ఆ అమ్మాయి జీవితంలోకి ప్రవేశించడం ఎంత పెద్ద పాపమో నీకు కొంచెం కూడా అర్థం అవ్వలేదా అంటున్న మాధవ్ మాటలకు నేను చేసింది తప్పే కాదనడం లేదు కానీ అది కావాలని చేయలేదు అని చెప్తున్నాను కదా అసలు ముందు నా మాట విను మనం ఇద్దరం అన్న విషయం ఇప్పుడు ఈ పరిస్థితుల్లో ఎవ్వరికి తెలిసిన చాలా ప్రమాదం అవుతుంది అందుకే ఈ సెన్సిటివ్ విషయాన్ని బయట పెట్టకుండా మౌనంగా మన సమస్యలు మనమే పరిష్కరించుకుందాం అంటూ మధుకర్ చెబుతున్నంతలోనే అక్కడికి చేరుకున్నారు అశ్విన్ అలాగే రేవతీలు మాధవ్ మధుకర్ ఇద్దరూ మాట్లాడుకుంటుండగా చూసిన రేవతి ఇద్దరూ ఒకేలా ఉండడంతో షాక్ అయి స్పృహ తప్పి పడిపోయింది అశ్విన్ మాత్రం మాధవ్ మధుకర్ ఇద్దరి వంక మార్చి మార్చి చూస్తున్నాడు ఇద్దరూ ఒకే ప్రింట్లో తీసిన రెండు ఫోటో కాపీస్లా కనిపించడంతో మరొక్క క్షణం ఆలోచించవలసిన అవసరమే లేకుండా తనకు విషయమంతా స్పష్టంగా అర్థమైంది తను చిన్నతనంలో విడిచిపెట్టిన కొడుకు ఎన్ని సంవత్సరాల తర్వాత తనకు ఎదురు పడడంతో సంతోషపడాలో లేక ఇద్దరూ ఒకే అమ్మాయి గురించి తగువ పడుతున్నందుకు బాధపడాలో అర్థం కాని పరిస్థితి తనది డాడ్ మీరేంటిక్కడ అంటూ ఆశ్చర్యంగా అడిగిన మధుకర్ వైపు చూస్తూనే మళ్ళీ తన కళ్ళు మాధవ్ వైపు తిరుగుతున్నాయి తన ప్రమేయం లేకుండానే డాడ్ మీకు అన్ని విషయాలు నేను వివరంగా చెప్తాను దయచేసి ప్రస్తుతం మీరేమీ మాట్లాడకండి మాధవ్ నేను చెప్పే మాట విను అంటున్న మధుకర్ ఫోన్ రింగ్ అయింది ఫోన్ తీసి చూసిన మధుకర్ కావ్య అన్న పేరు కనిపించడంతో మళ్ళీ ఆ విషయం తెలిస్తే మాధవ్ ఎక్కడ కోపగించుకుంటాడో అని ఫోన్ కట్ చేశాడు కానీ మళ్ళీ కావ్య ఫోన్ చేస్తుంటే మధుకర్ దగ్గరగా వెళ్ళి డిస్ప్లేలో పేరు చూసిన మాధవ్ ఏమ్మాయి చేసావురా నా భార్యని పూర్తిగా నీ వశం చేసుకున్నావు కదా అసలు నేను అనేవాడిని బ్రతికున్నానో లేదో తెలుసుకోవాలి అన్న ఆలోచన కూడా రానంతగా మార్చేశావు కదా అంటూ నా మాధవ్ మాటలకు తలదించుకున్నాడు మధుకర్ ఇప్పుడు కాదు తప్పు చేసినప్పుడే తలదించుకుని పక్కకు తప్పుకోవాలి తప్పు మీద తప్పు చేస్తూ ఇంతవరకు తెచ్చుకుని ఇప్పుడు తలదించుకుని ఏం ప్రయోజనం చెప్పు అంటూ మాధవ్ తిడుతున్నంతలోనే వరుసగా కావ్య నుండి కాల్స్ వస్తూనే ఉన్నాయి మధుకర్కి మర్యాదగా ఫోన్ లిఫ్ట్ చేసి స్పీకర్ ఆన్ చేయి అన్న మాధవ్ మాటలకు మధుకర్ ఫోన్ లిఫ్ట్ చేసి స్పీకర్ ఆన్ చేశాడు మధు మధు నా కడుపులో నొప్పిగా ఉంది కళ్ళు తిరుగుతున్నట్టుగా ఉన్నాయి నాకేం తోచడం లేదు త్వరగా రా 
నువ్వు వచ్చే వరకు నేను ఉంటాను ఉండను అనిపిస్తోంది ఏమైపోతానో నేను కంగారుగా ఉంది ప్లీజ్ మధు ఆలస్యం చేయొద్దు త్వరగా రా అంటూ ఫోన్ కట్ చేసేసింది కావ్య ఆ మాటలు వింటూనే మధుకర్ మాధవ్ ఇద్దరి కాళ్ళ కింద భూమి ఒకేసారి కంపించినట్లు అయింది స్పీడ్గా ఒకరి వెంట ఒకరు పరుగులు పెట్టారు కావ్య దగ్గరికి స్పృహ తప్పిన రేవతికి ఫస్ట్ ఎయిడ్ చేశాడు ధీరజ్ కాసేపటి తర్వాత స్పృహలోకి వచ్చింది అశ్విన్ అశ్విన్ ఇప్పుడు మనం మధుకర్ని చూసామా లేకపోతే మధుకర్లా ఉండే వేరొక వ్యక్తితో కలిపి మధుకర్ని చూసామా నాకంత అయోమయంగా ఉంది అంటే మధుకర్లా ఉండే వేరొక వ్యక్తి ఉన్నాడా చెప్పు అశ్విన్ చెప్పు అయినా అయినా మధుకర్లా అచ్చుగుద్దినట్లు ఉండే వేరొక వ్యక్తి అదే వయసులో అదే వద్దు పడుకుతో ఎలా ఉంటాడు అసలు ఇదంతా కాలా నిజమా నిజం చెప్పు అశ్విన్ మధుకర్ మన కొడుకే కదా లేక చిన్నతనంలోనే నాకు పిల్లలు లేకపోతే వేరే ఎవరి బిడ్డనైనా తీసుకువచ్చి నా పక్కన పడుకోబెట్టావా అంటూ అశ్విన్ కాలర్ పట్టుకుని అడిగింది రేవతి రేవతి ప్లీజ్ టెన్షన్ పడుకు నేను చెప్పేది నెమ్మదిగా విను అంటూ నా అశ్విన్ మాటలు వినకుండా రేవతి ఇంకా కాస్త ముందుకు ఆలోచించి అంటే అంటే నాకే కవల పిల్లలు పుడితే వాళ్ళని వేరు చేశావా నాకు తెలియకుండా నా బిడ్డని వేరే ఎవరికో ఇచ్చావా అలా జరిగి ఉండదు కదా అశ్విన్ నాకు బిడ్డలంటే ఎంత ఇష్టమో తెలిసి ఖచ్చితంగా నా బిడ్డని నువ్వు దూరం చేసి ఉండవు మాట్లాడు అశ్విన్ నోరు విప్పి నిజం చెప్పు అంటూ నిలదీస్తున్న రేవతితో ఇంకా అబద్ధం చెప్పడం నిజాన్ని దాచటం సరైన పద్ధతి కాదు అనిపించింది అశ్విన్కి నన్ను క్షమించు రేవతి అంటూ మెల్లగా అన్న అశ్విన్ మాటలకు ఒక్కసారిగా తన షర్ట్ విడిచిపెట్టి దూరంగా జరిగిపోయింది రేవతి రియల్లీ సారీ రేవతి దయచేసి టెన్షన్ పడకు కంగారు పడకు నేను చెప్పేది కాస్త పీస్ఫుల్గా విను అంటూ నా అశ్విన్ మాటలు ఒక్కటి కూడా తనకు వినిపించడమే లేదు అంటే అంటే నా ఊహ నిజం కదా అంటే నాకు కవల పిల్లలు పుట్టారు కదా అశ్విన్ మరి ఎందుకు ఎందుకు నన్ను నా బిడ్డలను దూరం చేశావు అశ్విన్ ఎందుకు వాళ్ళ జీవితాలని తారుమారు చేసి ఇలా ఆటలు ఆడుకుంటున్నావు నిన్ను నమ్మిన నన్నే నువ్వు మోసం చేశావు కదా అశ్విన్ అసలు నీకు మనసు ఎలా వచ్చింది అశ్విన్ నిన్ను నమ్మిన నన్నే కాదు నీకు పుట్టిన నీ బిడ్డల్ని కూడా నువ్వు మోసం చేశావు అశ్విన్ పూర్తిగా మోసం చేశావు అయినా నీలాంటి వ్యక్తిని క్షమించకూడదు అస్సలు క్షమించకూడదు అంటూ అరుస్తూ ఆవేశంగా మాట్లాడుతున్న రేవతి దగ్గరగా వెళ్ళాడు అశ్విన్ రేవతి కనీసం తనను దగ్గరకు కూడా రానివ్వకుండా దూరం జరుగుతున్న తన చేతులు పట్టుకుని నన్ను నిజంగానే క్షమించు రేవతి నేను కావాలని చేయలేదు అసలు ఏం జరిగిందో దయచేసి ఒక్కసారి విను నేను వినను అశ్విన్ నువ్వు తప్పు చేశావని నీకు తెలిసి కూడా ఇన్ని సంవత్సరాలు నాతో చెప్పకుండా నన్ను మభ్యపెట్టావు అంటే దాని అర్థం నువ్వు కావాలని తప్పు చేశావని ఇక జన్మలో ఆ నిజం నాకు తెలియదు అనే ఆలోచనతోనే కదా ఇంతగా నిన్ను నమ్మి నన్ను మోసం చేశావు నా జీవితంలో నీకు ఎంత ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చానో తెలుసా అశ్విన్ అంటూ కోపంతో ఊగిపోతున్న రేవతికి ఎలా సర్ది చెప్పాలో కూడా అర్థం కాక అయోమయంలో పడిపోయాడు అశ్విన్ నేను చేసింది తప్పే రేవతి ఒప్పుకుంటాను కానీ ఎందుకు చేశానో ఒక్కసారి విను ప్లీజ్ అంటున్నాడు అశ్విన్ ఇక చాలు అశ్విన్ ఎన్ని సంవత్సరాలు నీ చేతుల్లో మోసపోయింది చాలు ఇంకా నువ్వు చెప్పే కట్టుకథలు వింటూ మోసపోవడానికి నేను సిద్ధంగా లేను ఇదే మనిద్దరం చివరిసారిగా మాట్లాడుకునే మాటలు కావాలి ఇంతగా మోసపోయిన తర్వాత నేను బ్రతికి ఉండడమే వ్యర్థం అంటూ పిచ్చిదాన్లా ప్రవర్తించి టేబుల్ మీద ఉన్న కత్తి తీసుకుని మణికట్టు దగ్గర కోసుకోబోతున్న రేవతిని ఎలా కంట్రోల్ చేయాలో అర్థం కాక ఆ టెన్షన్లో ఆమె చేతిలో ఉన్న కత్తి తీసుకుని దూరంగా విసిరేసి చెంప చెల్లు మనిపించాడు అశ్విన్ అదండి ఈరోజు ఎపిసోడ్ విన్నారు కదా మళ్ళీ రేపటి ఇంట్రెస్టింగ్ ఎపిసోడ్తో మేము ముందుంటాను అంటిల్ దెన్ కీప్ స్మైలింగ్ లైక్స్ అండ్ కామెంట్స్ మర్చిపోవద్దు బాయ్ బాయ్ మీ నివేదిత ఆదిత్య